எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ராஜயோக சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் டிடிஏஏ அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் டிஸ்கவரி அப்படின்னா கண்டறிதல் அடுத்த டிக்கு டிபேட் டிபேட் நான் பட்டி மண்டபத்தில் விவாதிக்கிறாங்கல்ல அது ஏனா அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அடுத்த ஏ வந்து அரகன்ஸ் அதாவது அகந்தை இப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஏ இதெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே இப்போ பாரதத்தில் பாரதத்தில் பொதுவாக எப்படி தான் இருக்கு உலகத்தில் காலம்பரம் நம்ம டிஃபனுக்கு என்ன சாப்பிட்றோம் இட்லி தோசா சப்பாத்தி பூரி பொதுவாக இதுதான் நம்மளுடைய காலை டிஃபனாகவே இருக்கு பல காலமும் அப்படி தான் இருக்கு இட்லி ஆவியில் வேக வச்சதுனால உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ புதுசாக ஒரு ட்ரெண்டு வந்திருக்கு அது பேர் ஓட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓஏடிஎஸ் ஓட்ஸ் இது நல்லது அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக வருது இதுதான் நம்ம கேள்விப்படுறோம் புதுசாக ஓட்ஸ்ன்னு ஒன்று டிஃபனுக்கு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா ஓட்ஸ்ன்றது ஒரு டிஸ்கவரி புதுசாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏற்கனவே நிறைய பேர் சாப்பிட்டு இருக்கா நமக்கு அது ஃபஸ்ட் டைம் தெரியும் போது அதை நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே இருக்குது இப்போ கேள்விப்படுறோம் அது டிஸ்கவர் ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதை பற்றி டிபேட் பண்ணுறோம் டிபேட்னா ஏ நான் இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி வேற ஏதாவது கூட உணவு பண்ணலாம் உப்புமா இது மாதிரி நிறைய டிஃபன் பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் இதை இதை விட்டுட்டு நான் ஏன் ஓட்ஸ்க்கு வரணும் அது விவாதம் பண்ணுறோம் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல் இட்லி சாப்பிட்டாலும் சரி தோசை சாப்பிட்டாலும் சரி அது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது இந்த கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிறது வந்து இந்த டயபெட்டிஸ் பேஷனுக்கு அவருக்கு நல்லது கிடையாது அதனால் இட்லி தோசை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பேர் ஓட்ஸ் ட்ரை பண்ணால் நல்லது நீங்கள் பூரின்னு சொல்கிறீங்க அதில் வந்து ஃபேட் ஜாஸ்தி கொழுப்பு ஜாஸ்தி அதனால் கொலஸ்ட்ரால் வந்துடலாம் ப்ரெஷர் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஓட்ஸில் வந்து வெறும் ஃபைபர் தான் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து கொழுப்பும் வராது இந்த கார்போஹைட்ரேட்டும் வராது அது ஒரு மாதிரி பேலன்ஸ்ட் டயட் ஏதோ சாப்பிட்றோம் வயர் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்படியெல்லாம் ஓட்ஸுக்கு அவங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க ஒரு வேலை அவங்க சொன்னது உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஏனிமே டிஃபனுக்கும் நைட்டு டின்னருக்கும் நிறைய பேர் இந்த ஓட்ஸை ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து அக்செப்டன்ஸ் அதை ஏற்றுக்கிறது ஆமாம் நான் கன்வீன்ஸ் ஆகிட்டேன் ஓட்ஸில் வந்து ஃபைபர் மட்டும் இருக்கிறதுனால ஸ்டார்ச் இந்த மாதிரி கார்போஹைட்ரேட் இல்லை ஃபேட் இல்லைன்றதுனால அது வந்து இந்த சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்காது நல்லாயிருக்கும் எது ஓட்ஸ் சாப்பிட்றது அப்படின்னு நினச்சி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேலே ஒரு வேலை ஒரு உடல் உடல்நிலை ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போமே அப்போ இவங்க நினைக்கிறான் ஓட்ஸ் தான் பெஸ்ட்டு அது அகந்தை வந்து அரகன் இட்லி ஐயா யாராவது மனுஷன் சாப்பிடுவானா இட்லியா மனுஷன் சாப்பிடுவானா தோசையா இது அவ்வளோ சரியில்லை புரிஞ்சுங்களா எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்தாலும் இந்த நாலு விஷயம் நடந்துட்டு தான் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு அதை கேள்விப்படுறோம் டிஸ்கவர் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதை பற்றி கேள்விகளாக கேட்குறோம் அது டிபேட்டு அது நம்ம கன்வீன்ஸ் ஆகிருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அதை ஃபாலோ பண்ணி அது சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே நமக்கு ஒரு அரகன்ஸ் வந்துடுது நான் அதுதான் கரெக்டு வேற எல்லாம் தப்புன்ற மாதிரி ஒரு அரகன்ஸ் பொதுவாக வந்துடுது இந்த ராஜயோகம் கற்றுக்கும் போது கூட இப்படி தான் இருந்தது நமக்கும் இப்போ ராஜயோகம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேள்விப்படும் போது இது புதுசாக இருந்தது கரெக்டா இது ஃபஸ்ட்டு கேள்விப்படும் போது நம்ம என்ன நினச்சோம் யோகான்ற ஒரு வார்த்தை இருந்ததுனால நமக்கு தெரிஞ்ச யோகாலாம் ஹட யோகம் தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுது சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும் பொழுது பிராணாயாமம் பண்ணும் போல இருக்கு இப்படி தான் நினச்சோம் ஆனால் ராஜயோகம் அது கிடையாது டிஸ்கவர் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் வாட்டி இந்த ஒரு வார்த்தையை முதல் நிறைய கேள்விப்படுறோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய கேள்வி கேட்குறோம் ஏன்னா நம்ம கேள்விப்பட்டதும் நம்ம பக்தியில் படித்ததும் ராஜயோகத்தை சொல்லி தரதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமிர்த வேலை நாலு நாலே முக்கால் எழுந்து பண்ணும் ஏன் நாலு நாலே முக்கால் பண்ணும் எப்பவுமே நான் பொறுமையாக ஆறு ஏழு மணிக்கு எழுந்து பண்ண என்ன ஆகிடும் என்ன குறைஞ்சி போய்டும் டெய்லி வாணி படிக்கணும் என்ன சொல்கிறீங்க டெய்லி வாணியில் தன்னை ஆத்மானு புரிஞ்சு பரமாத்மா நினைவு பண்ணணும் அது தானே இருக்குது அது ஒரு நாள் படிக்கலன்னா என்ன ஆகிடும் இந்த மாதிரி கேள்வி வரும் ஸ்ரீமத் அப்படி இப்படி வாழ்ந்தால் என்ன அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வாழ்ந்து என்ன எடுக்கிறோம் சேவை பண்ணலன்னா என்ன பண்ணுறவும் பண்ணுறான் பண்ண முடியாதவங்க சும்மா இருக்கலாம் இப்படி ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்படும் அந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் கிடைச்சி பதில் கடை கிடைச்சி கிடைச்சி ஒரு நாள் நம்ம கன்வீன்ஸ் ஆகிடும் என்ன ராஜயோகம் தான் சரின்னு அன்னைக்கு தான் நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணும் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்
இப்போ பாருங்க ரெண்டு சச்சங்க சேர்ந்தவங்க ஏ பின்னு ஒரு சச்சங் ஏன் ஒரு சச்சங் பின்னு ஒரு சச்சங்க இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்றவர் நினைக்கிறாரு பின்றவர் ஏ சச்சங்க வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறாரு பி அதே மாதிரி நினைக்கிறாரு ஏ இங்கே வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு ஏன் ஏன்றவர் ஏ டிஸ்கவர் பண்ணார் அந்த சச்சங்க அதை பற்றி நிறைய கேள்வி கேட்டார் ஒரு நாள் கன்வீன்ஸ் ஆனார் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாரு அதுதான் கரெக்டு நினைக்கிறதுனால அந்த கதை இவருக்கு வந்துச்சு ஏன்றவர் பிக்கும் அப்படியே தான் கரெக்டாக அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் மோதிக்கிறாங்க எந்த தான் பெஸ்ட் உந்து தான் பெஸ்ட் எந்த தான் பெஸ்ட் உந்து தான் பெஸ்ட்டுன்னு சரியா இந்த அகந்தை வராமல் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தேடுறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் நம்ம வீடியோவில் ஸ்ரீமத் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸ்ரீமத்னா ஸ்ரீனா உயர்ந்த மத்தனா வழி ஸோ ராஜயோகத்தில் பரமாத்மா சொல்லி கொடுக்குற வழி தான் உயர்ந்த வழி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டோம் அதுக்கு ஒரு தம்னைல் பிக்சர் வச்சிருந்தோம் அதில் ஒரு தாமரை இருக்கும் மேலே ஸ்ரீமத்துன்ற வார்த்தை இருக்கும் இப்போ கூகுள் பண்ணால் எடுத்தோம் போட்டோம் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது அந்த மெசேஜில் என்ன இருந்ததுன்னா ஸ்ரீமத் யோகான்னு ஒரு யோகா இருக்கு அது எனக்கு தெரியாது நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை அவங்களுடைய லோகோ அது அந்த லோகோவை நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் தயவுசெய்து ராஜயோகமும் ஸ்ரீமத் யோகம் வேற வேற யோகா ஏன்னா அவங்க வேற ஒரு யோகா நடத்துகிறாங்க அது நமக்கு தெரியாது நீங்கள் தயவுசெய்து இந்த இமேஜை மாற்றி நீங்கள் வேறு எதாவது போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணுறேன் ஆ அப்படி ஒரு யோகா இருக்குன்னே அப்போ தான் நான் கேள்விப்படுறேன் அப்புறம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் அது நல்ல நல்ல விஷயங்கள் உள்வாங்கிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் புதுசு புதுசாக நம்ம ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் கேள்விப்படுவோம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போது நம்ம பரமாத்மா என்ன சொல்லி தராருனா நான் மதுபனில் வந்து தான் இந்த நாலேஜை கொடுக்குறேன் நேற்று கூட என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் திரு திருவா போய் இந்த நாலேஜ் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம சொல்லும் போது என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம உடனே வருத்தப்படுறோம் நம்ம சொன்னால் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க இப்படி நினைக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணோம் நம்ம அதை பற்றி நிறைய டிபேட் பண்ணோம் ஒரு நாள் கன்வீன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அக்செப்ட் பண்ணோம் நமக்கு அப்படி இருக்கும்போது அடுத்தவங்களுக்கு அப்படி தானே இருக்கும் அதை புரிஞ்சுட்டா நல்லது அப்போ அவங்களும் ஃபஸ்ட்டு அதை டிஸ்கவர் பண்ணணும் சொல்லும்போது அதான் ஃபஸ்ட் டைம் கேள்வி போடுறாங்க அவங்க இப்படி ஒன்று இருக்கான்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் கேள்வி கேட்பாங்க அது டிபேட்டு நீங்கள் பொறுமையாக தான் எடுத்து சொல்லணும் மூணாவது அவங்க அது கன்வின்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே வேறு ஏதோ சச்சங்களை இருக்காங்க வேறு ஏதோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் கரெக்டு அப்போ அதை விட இது பெட்டருன்னு காட்டணும்ல ஸோ இது ஒரு வழி ரெண்டாவது வழி என்னென்ன நம்மளுடைய மாற்றங்கள் ராஜயோகம் பண்ணதுனால நமக்குள்ள வந்த மாற்றங்களை வச்சு அதை கேள்விப்பட்டு நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்களா இப்படி மாதிரி இருக்கீங்களே நான் எங்கே இருந்து போய் மாறினீங்க அப்படின்னு கேட்டு நம்ம கிட்ட வர்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்களேன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எனக்கு திருமணம் ஆகும் போது நான் என் பாடி வெயிட் வந்து எழுபத்தஞ்சு கிலோ நானும் என் மனைவியும் சேர்ந்து விருந்துக்காக நாங்கள் வந்து கேரளாவுக்கு போயிருந்தோம் ஒரு இருபது நாள் விருந்து இருந்தேன் அப்போ நான்வெஜ்லாம் நான் சாப்பிடுவேன் காலம்புற மத்தியானம் சாயந்தரம் மூணு வேலையும் நான்வெஜ் தான் அந்த மாதிரி இருபது நாள் இருந்து நான் திருப்பி சென்னைக்கு வண்டி ஏறும்போது என்னோடய பாடி வெயிட் செக் பண்ணுறேன் தொண்ணூற்றொம்பது கிலோ இருக்கு எழுபத்தஞ்சு கிலோவில் வண்டி ஏறினவன் வரும்போது தொண்ணூத்தொம்பது கிலோ வந்துட்டு சென்னைக்கு வந்து கட 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 கடன்னு ஒரு ஆறு மாதத்தில் திருப்பி 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 குறைச்சிட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து எண்பத்தி நாலு கிலோ இருக்கேன் அன்றைக்கி ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒரு வருஷத்தில் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் எண்பத்தி நாலு கொண்டு வந்துட்டேன் அதை நான் ஃபிட் ஆகிட்டேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா யாராவது நூறு கிலோ போனவங்க உடலை குறைக்கிறோம்னா அது என்ன பார்த்தவங்க வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க தெரிஞ்சவங்க நான் இன்னொரு காலத்தில் பார்த்துருக்கேன் நீ நல்லபடியே சைஸாக இருந்தேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக ட்ரிம்மாக இருக்க எப்படி உனால் பண்ண முடிஞ்சுது ஏன் நான் சாதிச்சு காமிச்சிருக்கேன் என் கூட ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த மாற்றத்தை பார்த்தவங்க எல்லாம் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து குண்டாக இருந்த என்ன பார்த்ததும் இப்போ ட்ரிம்மாக இருந்த என்ன பார்த்தவங்க கண்டிப்பாக என் கிட்டே வருவாங்க கேட்பாங்க ஏன்னா அது சாதிச்சு காமிச்சதுனால அதே மாதிரி நான் ரொம்ப கோவக்காரன் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சுற்று வட்டத்தில் இருக்கவங்க என் பழகினவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப இனிமையாக மாறினதுக்கு பார்த்துருக்காங்க எப்படி உனக்கு இவ்வளோ இப்படி இருந்தவன் இப்படி மாறிட்டான் அப்படின்னு நினச்சதுனால கதை கேட்குறாங்க அதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்காக
ஒன்னு பேரு புஷ் அடுத்ததுக்கு பேரு புல் ஓகே இது ரெண்டுமே டெக்னாலஜி தான் மார்க்கெட்டிங் ஒரு பொருளை பண்றதுக்கு புஷ் டெக்னாலஜி என்ன தெரியுமா பொருளை கஸ்டமர் கிட்ட கொண்டு போய் தள்ளி விடுறது புஷ் புல்லுன்றது கஸ்டமரை அந்த ப்ராடக்ட் கிட்ட கொண்டு வர்றது புல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற மாதிரிங்களேன் இப்போ டிவி இருக்கு என் குழந்தை நேற்று கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கேட்குறேன் மார்ஷ் மெலோ அப்படின்னு ஒரு ஸ்வீட் வாங்கி கொடு அப்படின்றான் அப்படின்னா என்ன நம்ம யோசிக்கிறோம் எப்படி இந்த குழந்தைக்கு தெரியுது இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா டிவியில் தெரியுது அப்படி ஒரு சாக்லேட் எவ்வளோ ஒருத்தன் தயாரிக்கிறான் அவன் டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறான் குழந்தை பார்க்குது நம்மளை கேட்குது இப்போ இது என்னது புஷ் ஆப்பிள் ஃபோன் எப்படி வைக்கிறா அடுத்த ஐஃபோன் சீரீஸ் ஒன்று வருது அதில் இந்த ஃபீச்சர் இருக்குது அந்த ஃபீச்சர் இருக்குன்னு சொல்லி இன்டர்நெட்டில் மெசேஜாக கொடுத்துருக்குறான் ஆப்பிள் அந்த மார்க்கெட்டில் வர்ற அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரு ஃபுல்லாக கூட்ட கூட்டமாக இருக்குது எல்லா ஆப்பிள் ஸ்டோர் முன்னாடியும் ஏன் அந்த பிராண்டு விற்கிது இது புல் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ராஜயோகம் ரெண்டு வயில ஒன்றும் ஒன்று புஷ் ஒன்று புல் புஷ்ன்றது நீங்கள் ராஜயோக நாலேஜை சொல்கிறது இப்போ நம்ம எப்படியோ போய் புது சொல்கிறோம் இல்லை ராஜயோகம் அவ்வளோ நல்லது இவ்வளோ நல்லது அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது புஷ் சில இடங்களில் புஷ் ஒர்க் ஆகாது அங்கே நீங்கள் புல் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னா உங்கள் குணங்களை வச்சு உங்களோட நடத்தையை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ நல்லவர் ஆனான்றதை அவங்களுக்கு புரிய வச்சிங்கன்னா நீங்கள் எப்படிங்க அப்படி ஆனீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்க வராங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து புல் அவங்க தானாக வருவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பேலன்ஸாக இருக்கணும் புஷ்ஷும் புல்லும் பண்ணணும் இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அகர்பத்தி விற்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறோம் ஃபேஸ்புக்கில் எவ்வளோ ஒருத்தர் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஃபேஸ்புக்கில் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக வந்து நிற்கிது எது அகர்பத்தி இப்படி பார்க்குறாரு ஒரு ஐயோ அகர்பத்தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கேன்னு இப்போ இது வந்து ஃபேஸ்புக் புஷ் பண்ணிச்சு இவர் பார்க்கணும்லாம் விரும்பல ஆனால் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தது இவர் பார்த்தாரு அதனால் இது வந்து புஷ் புல்லுன்றது என்ன எவ்வளோ ஒருத்தன் இவ ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறான் சும்மா இவனே அகர்பத்தின்னு தேடுறான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து நிற்கிது இது புல் ஏன்னா இவரே தேடினார் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் வரும் இது ஒரு கலை இது ஒரு யுக்தி எதுனா யாருக்கிட்ட இந்த நாலேஜை புஷ் பண்ணணும் யாரை புல் பண்ணணும் புஷ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல புல் பண்ணியிருந்தாலும் புல் பண்ண வேண்டிய இடத்துல புஷ் பண்ணியிருந்தாலும் பிரச்சனை தான் அதனால தான் பரமாத்மா சொல்கிறார் இந்த ராஜீவ சேவையை நீங்கள் யுக்தியோட செய்யணும் அது இது நாடி பார்த்து தானம் செய்யணும்னு சொல்கிறார் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும்